रिबॉन्डिंग स्मूथिंग एंड कैराटिन बहुत चल रहा है लगभग हम सभी ये ट्रीटमेंट करवाते हैं या ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और ये ट्रीटमेंट हम सैलोन जाकर लेते हैं और इन ट्रीटमेंट्स के लिए हमें काफी सारा पैसा पे करना पड़ता है रिबॉन्डिंग स्मूथिंग एंड कैराटिन के हिसाब से थोड़ा बहुत प्राइस उच्च नीच होता है बट इन एवरेज टेन ट्वेल्व थाउजेंड तो लग ही जाता है अगर आपके बाल मेरे जैसे लेंथ है तो दस से बारह हजार पे करना पड़ेगा और अगर आपके बाल मिडिल लेंथ तक है तो आपको फाइव टू सिक्स थाउजेंड पे करना पड़ेगा मेरे को भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी अपने बालों का ट्रीटमेंट कराओ रिबॉन्डिंग स्मूथिंग या तो कैराटिन कोई भी चीज करने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसलिए मैंने इन चीजों के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया था तो उस रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि रिबॉन्डिंग स्मूथिंग एंड कैराटिन एक्चुअली है क्या सारे छानबीन करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे बालों पे कैराटिन ट्रीटमेंट की जरूरत है वैसे भी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के मौसम में स्किन के साथ साथ बाल भी ड्राई डैमेज डाल हो ही जाता है तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं कैराटिन ट्रीटमेंट ही करवा लूँ ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मैं रिबॉन्डिंग एंड स्मूथिंग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ जितने नॉलेज मेरे पास है जनरल नॉलेज आई नो आप में से बहुत लोगों को पता है रिबॉन्डिंग एंड स्मूथिंग के बारे में कैराटिन के बारे में बट अभी भी ऐसा बहुत लोग हैं जिनको इन सब के बारे में उतना नॉलेज नहीं है एक्चुअल में रिबॉन्डिंग है क्या ये रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग स्ट्रेटनिंग एक ही बात है अगर आप सैलोन पे जाओ रिबॉन्डिंग के लिए और अगर आपका बाल मिडिल लेंथ है तो आपको पे करना पड़ेगा फाइव टू सिक्स थाउजेंड जैसे की कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले हम अपने बालों को वॉश करते हैं शैम्पू से तो सेम सैलून में जाने के बाद आपके बालों को वॉश करना पड़ेगा आपके बालों को वॉश करेगा वो लोग बहुत ही अच्छे से उसके बाद आपके बालों पे कुछ सल्यूशन लगाएगा मुझे उतना पता नहीं है जितना मुझे पता है सिर्फ उतना ही मैं बता रही हूँ तो सल्यूशन लगाएगा जो कि बहुत ही हर्स होता है बहुत ही हेवी केमिकल होता है वो इसके वजह से आपके बाल स्ट्रेट तो होगा वो ठीक है साथ में आपके बाल डैमेज भी होगा ये शॉर्ट स्मूदिंग एंड स्ट्रेटनिंग के जो स्ट्रेट होता है ना वो स्ट्रेट कुछ अलग सा लगता है फोकल स्ट्रेट टाइप लगता है खड़ा खड़ा स्ट्रेट वैसा टाइप का लगता है देखते कर पता चल ही जाता है कि ये सेलोन ट्रीटेड स्ट्रेट है अनेचुरल स्ट्रेट नहीं है जब आप नया नया ये ट्रीटमेंट लोगे आपके बालों पे शाइन रहता है बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपके बालों के जो नेचुरल शाइन है वो धीरे धीरे घटने लगता है मतलब आपके बालों के चमक कम होने लगता है और तो और मुझे ये ट्रीटमेंट की जरूरत है ही नहीं वैसे भी क्यूँकी मेरे बाल स्ट्रेट है ही इसलिए मैंने रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग कैंसिल किया है नेक्स्ट आते हैं स्मूथिंग पे ये स्मूथिंग होता क्या है स्मूथिंग करने के लिए अगर आप सैलून पे जाओ तो सेम प्रोसेस फर्स्ट प्रोसेस वही होता है कि आपके बालों को बहुत ही अच्छे से वॉश करेगा शैम्पू से उसके बाद आपके बालों पे कंडीशनर लगाएगा फिर आपके बालों पे सोल्यूशन लगाया जाएगा और सोल्यूशन को 20 टू 30 मिनट्स के लिए आपके बालों पे रखेगा ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए 20 टू 30 मिनट्स के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाएगा तब आपके बालों को फिर से वॉश किया जाएगा वॉश करने के बाद अगेन ड्राई होने देगा नेचुरली ड्राई होने के लिए बहुत टाइम लेता है इसीलिए वो लोग ब्लो ड्रायर से ड्राई करेगा उसके बाद कम्प्लीटली आपके बालों को प्रेस किया जाएगा आयरन किया जाएगा कम्प्लीटली बहुत ही अच्छे से तीन चार बार करके प्रेस करेगा फिर से सोल्यूशन या तो न्यूट्रीलाइजर हाँ न्यूट्रीलाइजर इस तरह के कुछ हेयर मास्क लगाएगा आपके बालों पे ये न्यूट्रीलाइजर लगाया जाता है आपके बालों को परमानेंटली स्ट्रेट करने के लिए तो वो ड्राई होने के बाद अगेन आपके बालों को शैम्पू कंडीशनर एंड सिरम किया जाएगा जिससे आपके बाल 90% तक स्ट्रेट हो जाएगा तो इससे आपके बाल लाइफ टाइम के लिए स्ट्रेट हो जाएगा और धीरे धीरे साथ में आपके बालों का शाइन कम होते जाएगा पर हाँ लाइफ टाइम के लिए तो स्ट्रेट हो जाएगा आपके बाल फिर से जो नया बाल ग्रो होगा वो आपके बालों के हिसाब से ही ग्रो होगा नेचुरली आपके बाल जैसा है उसी टाइप का वो ग्रो होगा अगर आपके बाल कर्ल है तो कर्ल होकर ही ग्रो होगा जितने तक आपने ट्रीटमेंट लिया है उतने तक ठीक रहेगा बट न्यू जो बाल ग्रो होगा वो तो स्ट्रेट नहीं होगा वो जैसा है उसी तरह से ग्रो होगा यानी फिर से आपको ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा साल दो साल बाद तो ये था रिबॉन्डिंग एंड स्मूथिंग की कुछ नॉलेज जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता रही हूँ अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है रिसर्च करके मुझे जितना तक मिला है मैं उतना ही बता रही हूँ नेक्स्ट आते हैं कैराटिन ट्रीटमेंट पे जो मैं लेने वाली हूँ कैराटिन ट्रीटमेंट के लिए अगर आप पार्लर पे जाओगे और आपके बाल मेरे जैसा है या तो बहुत ही लॉन्ग है तो आपको पे करना पड़ेगा टेन टू ट्वेल्व थाउजेंड और अगर आपके बाल मिडिल लेंथ है तो आपको पे करना पड़ेगा सिक्स टू सेवन थाउजेंड तो कैराटिन ट्रीटमेंट में भी सेम आपके बालों को बहुत ही अच्छे से वॉश कराया जाएगा
एक बार दो बार तीन बार तक बालों को वॉश किया जाता है बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद बालों पे लगाया जाता है कैराटिन सोल्यूशन आप कह सकते हो प्रोटीन मास्क कैराटिन सोल्यूशन लगाने के बाद आपको कहा जाएगा कि आपके बालों पे ये एक दिन के लिए रहने दें एक दिन के बाद आप दोबारा से सैलून पे आओ फिर आपके बालों को ट्रीटमेंट किया जाएगा या तो शैम्पू कंडीशनर सीरम किया जाएगा तब अगर आप कहते हो कि आपके पास टाइम नहीं है आज ही आपको करना है तो शायद एक दो घंटे रखते हैं आपके बालों पे सोल्यूशन फिर भी अगर वो अच्छे से ड्राई ना हो तो ब्लो ड्रायर ब्लो ड्राई करके आपके बालों को ड्राई किया जाता है ब्लो ड्राई करने के बाद जब आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाता है तब आपके बालों पे शैम्पू कंडीशनर किया जाता है फिर सीरम अप्लाई किया जाता है इसके बाद बालों को आयरन किया जाता है आयरन करने के बाद आपके बाल बहुत ही स्मूथ हो जाएगा बहुत ही सॉफ्ट लगेगा बट ये बात भी सच है अगर आप इस तरह की ट्रीटमेंट लोगे केमिकल ट्रीटमेंट लोगे सैलून ट्रीटमेंट तो केमिकल ही होगा ना उसी वजह से आपके बालों की टेक्सचर धीरे धीरे डैमेज होने लगेगा चाहे आप कैराटिन ट्रीटमेंट ही क्यों ना करो और सैलून वाले कहते हैं की इस ट्रीटमेंट का असर सिक्स मंथ तक रहता है पर मैंने बहुतों से सुना है जिन्होंने भी ये ट्रीटमेंट किया है उनके थ्री टू फोर मंथ रहता है इसका असर उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है कैराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद जितना आप शैम्पू करोगे उतना ही उसका असर कम होते जाएगा अगर आप शैम्पू कम करोगे तो रिजल्ट ज्यादा दिन तक रहेगा यानी अगर आप वीक में एक बार शैम्पू करते हो तो ज्यादा दिन तक जाएगा इसका रिजल्ट टिकेगा अगर आप वीक में थ्री टाइम्स शैम्पू करते हो तो वो कम हो जाएगा उसका लास्टिंग पीरियड कम होते जाएगा तो आप आते हैं क्या कैराटिन ट्रीटमेंट से हमारे बाल स्ट्रेट होता है इसके बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं चला 50% लोग कहते हैं कि कैराटिन ट्रीटमेंट से भी आपके बाल स्ट्रेट होता है बट uh, 50% लोग कहता है कि इससे स्ट्रेट उतना स्ट्रेट नहीं होता है तो इसके बारे में मैं एग्जैक्टली exactly बता नहीं सकती हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है स्ट्रेट होता कि नहीं सैलोन कैराटिन ट्रीटमेंट के बारे में भी हो uh, थोड़ा बहुत नॉलेज दे पाई हूँ तो ये सब पता करने के बाद मुझे पार्लर जाकर टेन ट्वेल्व थाउजेंड खर्चा करके अपने बालों पे ट्रीटमेंट लेने के मन नहीं किया है वो भी केमिकल ट्रीटमेंट क्योंकि मेरे बाल केमिकल ट्रीटेड नहीं है आज तक मैंने अपने बाल पे कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दर्द भी लग रहा है अगर केमिकल ट्रीटमेंट कराओ तो कुछ अगर खराब हो जाए तो इसलिए मैंने सोचा की चलो मैं केमिकल ट्रीटमेंट दूंगी नहीं जो करूंगी घर पे करूंगी और एक बात सैलोन एक्सपर्ट कहते हैं अगर आपके बाल पहले से ही केमिकल ट्रीटेड है स्मूथिंग स्ट्रेटिंग रिबॉन्डिंग है तो आप कैराटिन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इससे आपके बालों का क्वालिटी बेटर हो सकता है मेरे बाल तो केमिकल ट्रीटेड नहीं है तो मैं क्यों कराऊ कैराटिन ट्रीटमेंट सैलोन वाला तो मैंने सोचा चलो घर में ही कर लेते हैं कैराटिन ट्रीटमेंट क्योंकि आप सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी के वजह से बाल बहुत ही ड्राई डैमेज हो जाता है मेरा भी बाल थोड़ा बहुत ड्राई डैमेज हो गया था लोग घर पे ही कर लेते हैं कैराटिन ट्रीटमेंट और साथ में मेरे व्यूवर्स को भी बताते हैं कि ये कैसा करना चाहिए दो तीन दिन हो गया मैंने ये ट्रीटमेंट लिया है घर पे ही तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है इससे तो इसलिए मैं अब आपको बता रही हूँ उससे पहले और एक बात आपको क्लियर कर दूँ कैराटिन ट्रीटमेंट का मतलब जो हम अभी घर पे करेंगे उसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं आपके बाल स्ट्रेट नहीं होगा ठीक है कैराटिन ट्रीटमेंट का मतलब है प्रोटीन एक हेयर प्रोटीन पैक आपके साथ में शेयर करूंगी आज जिससे आपके बालों की टेक्सचर बेटर होगा आपके बालों का क्वालिटी बेटर होगा पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा आज जो प्रोटीन पैक आपके साथ में शेयर करूंगी इसमें मार्केट वाला कोई भी चीज ऐड नहीं करूंगी सारी चीज जो है वो नेचुरल होगा जैसे की इस प्रोटीन पैक को बनाने के लिए चाहिए फर्स्ट चाहिए बनाना सेकेंड चाहिए कोकोनट मिल्क और थर्ड चाहिए एक और इसके बदले में विटामिन ई e, मार्केट वाला एलोवेरा जेल इस तरह की कुछ भी चीज यूज नहीं करूंगी अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप वो यूज कर सकते हो अदरवाइज आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल इस पैक में यूज नहीं करोगे सबसे पहले ले लेंगे कोकोनट फिर इसे क्रश करेंगे और इसमें से कोकोनट मिल्क निकाल लेंगे नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे बनाना आप देख लेना अगर एक बनाना से आपका पैक ठीक होता है तो एक ही यूज करना और अगर पैक थिन लगे तो इसमें आप एक और बनाना ऐड कर सकते हो साथ में आपको ऐड करना है एक एग और लास्ट में इसे ग्राइंड कर लेंगे यहाँ पे हमारा प्रोटीन पैक बिल्कुल रेडी है ये प्रोटीन पैक लगाते वक्त आपको साथ में ले लेना है इस तरह की एलुमिनियम फॉल जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको अपने बाल वॉश कर लेना है वॉश करने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तब आपको ये प्रोटीन पैक लगाना है मेरा बाल ड्राई हो चुका है और नेचुरली ड्राई होने दिया है मैंने और मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है ताकि मेरे बालों पे कोई टेंगल ना रहे 
अब मैं अपने बालों को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लूंगी इस पैक को स्टार्टिंग में आपको अपने लेंथ में लगाना है लेंथ पे लगाने के बाद जितने भी बच्चा कुचा पैक रहेगा उसे आपको अपने स्कल पे लगा लेना है पूरे बालों पे अच्छे से लग चुका है पैक अब मेरे को वेट करना है पूरे एक घंटे एक घंटे बाद मैंने अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लिया है फिर कंडीशनर एंड सीरम अप्लाई किया है तो यार गाइस ये था मेरा आज का वीडियो हो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहा अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा और साथ में ऑल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो मिस ना करें मैं चुनकी मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय